Dalam sebuah live YouTube dengan narasumber di antaranya Imadudin, menggunakan surat-surat Snow Kurgronye untuk meragukan nasab Baalawi. Terkait kemudian dengan uh, nasab Baalawi ini, yang kita telah mendengarkan tadi bagaimana Kang Mas Rifki Zulkarnain membacakan bahwa Christian sendiri sebagai seorang teman dari Baalawi itu masih meragukan. Baalwi ini tentang ketersambungan nasab Baalwi terhadap Rasulullah Muhammad SAW atau kepada Rasulullah. Bagaimana di tahun 1890-an seorang Kristian Senohor Gronje ini uh, sudah memiliki apa namanya itu keraguan terhadap nasab dari Baalwi. Padahal di masa Kristian ini sumber-sumber yang ada di sekelilingnya adalah sumber-sumber yang sangat mendukung nasab Baalwi. Jawabannya menurut saya adalah karena Kristian seorang akademisi yang apa namanya melandaskan semua pengakuan terhadap dalil-dalil yang dimiliki. Walaupun suhrawal istifadah yang terjadi di masa Kristian Senohor Gronje dan kitab-kitab nasab yang hari ini bisa kita temui atau saya khususnya bisa baca dan bisa teliti dan dari itu saya berkesimpulan nasab hal ini putus pada saat Senohor Gronje itu belum ada sama sekali. Uh, masifnya informasi dan surah istifadahnya Baalwi ketika zaman uh, Senoh Gronje ini sebagai seorang apa sebagai sebuah klan yang merupakan keturunan Nabi tetapi bersamaan dengan itu semua Senoh Gronje tidak percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa orang-orang yang bersahabat dengan dia ini terutama Usman uh, bin Yahya adalah merupakan keturunan Nabi dengan meyakinkan dari sinilah kemudian kita apa namanya itu eh, eh, hari ini dapat menyimpulkan bahwa jika seorang akademisi mau membaca dengan teliti seperti Christian Snohor Granger dengan apa namanya itu eh, dengan berbagai macam fasilitas literatur yang tersedia hari ini maka akan tersimpul yang sama dengan saya kenapa karena pada saat Kristian belum mendapatkan literatur seperti yang saya dapatkan hari ini, dia sudah dapat menyimpulkan bahwa ketersambungan nasab Baalwi terhadap Rasulullah tidak meyakinkan. Apalagi jika seorang Snow Gronje hidup hari ini, maka mungkin dia akan berpikiran dan berkesimpulan dengan lebih meyakinkan bahwa sesungguhnya Baalwi ini bukanlah keturunan bagian. Sangat problematik memang kubu Imaduddin ini, Menuduh Baalawi adalah antek penjajah dan juga menolak nasab sadah Baalawi berdasarkan kitab Asyamsu Az-Zahiroh karena rujukan adalah adalah Van Den Berry, eh sekarang menggunakan surat penasehat agama dari penjajah Belanda, Snow Hurgronje, untuk membatalkan nasab Baalawi. Memang sudah menjadi tabiat mereka, mengambil yang sesuai dengan keinginan dan pemikiran mereka, dan membuang jauh-jauh sesuatu yang sekiranya bertentangan dengan keinginan dan pemikiran mereka. Menanggapi pernyataan Imaduddin CS dalam live YouTube tersebut, Rumail Abbas dalam postingannya memberikan komentar pedas kepada narasumber acara tersebut. Dengan mengutip pesan tweet dari Sugeng yang ikut live dalam acara tersebut, jika tidak punya kredensi, gak usah belagak jadi pakar suatu bidang tertentu deh. Rumail memberikan tanggapan yang sangat pedas, seluruh tamu undangannya malam ini tidak ada satupun yang saya lihat punya kredensi atau presiden sebagai historian, namun kenapa justru diberi ruang membicarakan sejarah? Silahkan disimak postingan Rumail Abbas berikut ini, yang seakan menampol kubu Imaduddin yang menggunakan referensi surat-surat Snow Hurgronje untuk membatalkan nasab Baalawi. Saya tadi membuka Youtube, dan ada live-nya Mas Sugeng Sugiharto, mengundang beberapa orang sambil membahas surat-surat Snow Kurgronye, dan tentu saja suratnya yang berkaitan dengan keraguan pada nasab Baalawi. Di antara narasumbernya ialah, Kiai Imaduddin Usman, Tubagus Mogi, Gus Fuad Pleret, Gus Aziz Jazuli, Kiai Ubaidillah Tamam, Rifki Zulkarnaen, Kohos, yang magang jadi narsum. Di Twitter masuk gembicara tentang kredensi Fikri Shahab, yang diklaim Nabawi TV sebagai saintis yang membicarakan sains, baca, YDNA, bahkan meledek karena gak ada jejaknya di Google Scholar, Scopus, dan lainnya. 
Pesan dari tuetnya, jika tidak punya kredensi, gak usah belaga jadi pakar suatu bidang tertentu deh. Uniknya, seluruh tamu undangannya malam ini, tidak ada satupun yang saya lihat punya kredensi atau presiden sebagai historian, namun kenapa justru diberi ruang membicarakan sejarah. Saya bisa mengulasnya lebih dalam, tapi tidak sempat menulis panjang karena masih punya banyak urusan. Singkatnya begini. Pertikaian Robitoh Alawiyah dan al Irsyad sebenarnya terjadi jauh sebelum surat Snow Kurgronje, dan berpusat pada minimal dua tema, gelar Said Sharif, dan pernikahan Sharifah Ahwal. Untuk gelar Said Sharif, pihak Robitoh Alawiyah mengusulkan otoritas Belanda membuat regulasi, hanya diperuntukkan bagi Ashraf saja, Alawiyin, selain itu diberi hukuman sanksi. Otoritas tidak sampai memberikan keputusan, tapi Nahdlatul Ulama dalam Muktamar sudah memberikan jawaban, Said Sharif hanya boleh diberikan kepada keturunan baginda Nabi lewat Sayyidah Fatimah, tapi tidak ada keputusan soal takzir. Untuk pernikahan Sharifah Ahwal, Surkati, Al Irsyad, berfatwa tentang kebolehannya, sekaligus menantang debat terang-terangan pihak Robito Alawiyah jika tidak setuju dengan fatwanya. Tak mau meladeni Baalawi Kelasteri, Surkati mengajukan syarat, pihak kontra harus dari tokoh yang selevel dengan Muhammad Al-Muhdor, Muhammad Ba'agil, Abdurrahman Al-Habshi, Muhammad bin Shahab, hingga Salim bin Jindan, yang terbilang akabirul habaib di masa-masa itu, untuk satu tema, bolehkah perempuan Baalawi dinikahi Hadromi non sadah atau ahwal? Surkati berani melakukan debat karena bisa membuktikan sebaliknya, bahwa perempuan Sharifah boleh menikahi siapa saja. Coba lihat baik-baik tantangan debat Surkati tahun 1919 di bawah ini. Pada dasarnya, Surkati tidak meragukan Ba'alawi sebagai wangsa Ashraf. Itulah kenapa ia berdebat tentang bolehnya pernikahan Sharifah dengan non Sharif ya, karena perempuan Ba'alawi adalah Zuriyah Imam Ali dan Sayyidah Fathimah Al-Zahra. Begitupun Snow Kurgronye dalam suratnya, tidak sedang membahas tentang keraguannya pada Ba'alawi, tapi kondisi orang-orang Hadromi yang meyakini Ba'alawi sebagai Ashraf di sana, yang sebenarnya agak ganjil jika diragukan. Kendati pun sah-sah saja jika mau membuktikan sebaliknya, toh argumentasi Ba'alawi tidak begitu meyakinkan, dan hanya diterima begitu saja. Tadi saya diledek Gus Fuad, dia bilang saya mengajukan proposal untuk menjadi pembela Ba'alawi. Padahal, orang paling awal yang mengetahui siapa sponsor saya adalah dia, dia pun tahu motif saya, dan saksinya adalah KRT Fakih dan Mas Sugeng. Apakah saya bisa disebut pembela Ba'alawi? Dibandingkan Imam Sahowi, Ibnu Hajar Al-Haitami, Malik Al-Afdol Al-Rasuli, Raja Yaman Dinasti Rasuli, Al-Hozroji, Usamah Al-Ashari, Ali Jum'ah, Mahdi Rohai, Ibrahim Mansur Al-Hashimi, dan lain sebagainya, tentu saja saya tidak layak menyandang atribusi sekeren itu. Jika sekarang saya ngoceh tentang kesahihan nasab Ba'alawi, sebenarnya saya tidak sedang membela Ba'alawi, tapi saya sedang membela argumentasi saya, yang mendapati bukti-bukti dokumen tentang kesahihannya. Itulah kenapa saya datang ke komal-komal TikTok yang membatalkan Ba'alawi, bahkan dikeroyok, hanya untuk memfalsifikasi argumentasi saya dengan pihak kontra. Coba kita adu, argumentasi siapa yang lebih jitu? Begitulah motif saya mendatangi komal-komal itu. Untuk duit sponsornya saya pakai untuk belanja manuskrip-manuskrip kuno, yang tidak bisa diraih hanya bermodal Google saja Gus Fuad. Seperti yang pernah saya tunjukkan, ada satu naskah berjudul Tufatul Murid Karya Muhammad bin Ali Batahan, tokoh Oman abad ke-7 Hijriah, jumlahnya sekitar 40 lembar, dan harganya sekitar 600 ril. Jadi untuk satu naskah, harus mengocek ongkos sekitar 2,8 juta. Itu baru satu naskah, bagaimana jika saya butuh lebih dari itu? Sementara manuskrip yang belum pernah dipublikasi itu harus didapatkan dengan cara membeli? Katanya, Anda mau mencari kebenaran? Kenapa meledek orang yang membutuhkan operasional belanja manuskrip untuk mencari kebenaran? Seperti manuskrip Surkati di bawah ini. Jika Abu Daud tidak sedang berada di Leiden, mungkin saya tidak akan pernah melihatnya. Jika tidak punya teman di Belanda, ya minimal punya modal untuk beli tiket sampai ke sana, dan mengakses manuskrip tersebut di Leiden University kan? Apakah semua itu gratis? Gratis gundulmu. Salam, Rumail Abbas.